Bueno, los cambios generacionales son inevitables en todos los ámbitos. La política es uno de ellos. La vieja guardia va dando paso a jóvenes que buscan hacerse un lugar en las altas esferas del poder. Pero cuando alguien no está preparado para ocupar un cargo, es de risa lo que pasa. ¿no? Bien decía el político francés Joseph de Mastre que cada pueblo o nación tiene el gobierno que merece, ya que está de moda que exfutbolistas o actores o actrices se vuelvan legisladores o gobernantes. No es por menospreci menospreciar, ¿eh? pero bueno... Zapatero a tus zapatos. ¿Usted se acuerda de este egregio mexicano, Pato Zambrano? ¿Se acuerda, no? De Big Brother, que además que tiene una gran cantidad de pues, pues atribuciones muy importantes. Creo que yo no sé si se habrá quedado sin poder caminar porque una de sus grandes atribuciones, una de sus grandes cualidades era estar echado en un maldito sillón todo el día. ¿No? Y además creo que fue novio de la tigresa, ¿no? También creo que fue novio de... Sí, ¿no? Le digo que es un egregio. Bueno, ¿qué cree que en su momento fue aspirante a la alcaldía de Monterrey? Ahora dice que va a competir por el gobierno de Nuevo León en las elecciones del 2021. Todavía no sabe si lo va a hacer por la vía independiente o de la mano de algún partido político. Dice que las redes sociales, eh, que es progresista, o del Bester Gordillo, de México Libre, de Felipe Calderón, se han acercado a él. Pues, ¿sabe qué? Si se han acercado acercado a él están imbéciles, de verdad, porque este señor es un tarado, igual que el que gobierna Morelos, y lo digo de frente, es increíble de verdad que en este país, pues bueno, todo el mundo puede aspirar a un cargo de elección popular, lo que es increíble es que puedan llegar a ganar, ¿no? Vamos por la gobernatura del estado de Nuevo León, lo quiero en ocho columnas, compañeros. Y quiero que a partir de hoy, si son tan amables y tan gentiles, damas y caballeros, de agregarme en las encuestas, en la preferencia... En el... Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.